47. katta olunca böyle kral manzaran oluyor. 700 bin dolar verince gömmeli banyo ile birlikte geliyor. 500 bin dolar verip aldığın evdeki boyaya bak. Manzara. Bu ev yaklaşık 375 bin dolar, 3 bin dolara aylık kiraya veriyorsunuz. Şu anda ilk ünitimize, ilk apartmanımızla sizlerleyim. Burası iki oda, iki tuvalet, bir de salonu var. 47. katta Miami merkezde. Fiyat olarak birazdan bilgilendirmeyi vereceğim. Hazırsanız hep beraber görelim. Bu arada bu video çekebilmek için ev sahibinden, emlak danışmanından izin almak zorunda kaldık. Bu emeklilerim için lütfen bir like'ı çok görmeyin. Burası mutfak. Buzdolabına bak. Ben hayatımda ilk defa böyle buzdolabı görüyorum. Mobilya gibi gizlemişler. Mutfak oldukça geniş. Bakar mısınız? Yani burada at koşturulur abi. Devamında şöyle bir salonumuz var. Salonu anlatmadan yatak odasıyla başlayalım. Burası ilk yatak odamız. Manzaraya bak manzaraya. Hemen size manzarayı göstereyim. Vay vay vay. 47. katta olunca böyle kral manzaran oluyor diyeceğim de. Betonar mı? Başka hiçbir şey yok abi. Nasıl? Ama en tepedes. Kocaman bir balkonu var. Belki burası 10 metre vardır. İçeri girdik. Bu ünit, bu ev eşyalı geliyor. Fiyat olarak da 700 bin dolar. Miami merkezdesiniz. Bir otel odası kıvamında. Devam. Burada insanların eşyaları var. Çok girmeyelim. Burada da eşyalar. Vay vay vay. Tabi 700 bin dolar verince jacuzzi geliyor. Böyle gömmeli banyo ile birlikte geliyor. Bir duşa kabin. Çok güzel yapmışlar. Lavabo. Şöyle. iki tane el yıkama. Jacuzzi. Lavabo. Lavabodan çıktığınızda gördüğünüz manzara bu şekilde. Şöyle. İkinci odamız. Lavabo. Kapı yüzüme çarpıyor biraz daha. Burada jacuzzi yok. Burası misafir odası, misafir banyosu gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir adet oda var. Gelelim bunun manzarasına. Gene 47. kat. Bak az önceki oda şuradaydı. Buradan böyle devam ediyorsun. Dönüyor. Neyse abi çok konuşma bize manzarayı göster. Şu bina Aston Martin binası. Yani araba var ya Aston Martin arabası. Onun binası. Hatta orada şu en üstteki evleri alanlara, penthouse'lar alanlara Aston Martin kendisi ücretsiz bir araba hediye ediyor. Burası deniz görüyor. Manzara. Yükseklik korkusu olan bakmasın abi. Şöyle gittiğiniz zaman Miami Beach'e gidiyorsunuz. Görüntük şahane. Oraya geçemiyoruz tabi duvar var ama yani o asıl tam sahili görüyor. Ben göremiyorum. Ne düşündüğünüz yazın. Sizce 700 bin dolara yani şu andaki TL'ye çevirince 15-16 milyon TL'ye bu ev değer mi değmez mi? 15-16 milyon TL'ye Kadıköy'de 2 artı bir apartman dairesi alacağına böyle yayla gibi iki odalı, iki tuvaletli bir salonlu Miami'nin göbeğinde ev mi almak isterdin? Sence hangisi daha mantıklı? Aşağı yorumlara bekliyorum. Apartmanın devamında havuz var. Manzara bu şekilde. Havuzumuz da böyle. Büyük. Şurada jacuzzi var. Bak abiler girmişler. Dedim ya. Bina 55 kattı. Burası 10. kattı. Burası da diğer bir ev, diğer bir apartman. Management ofisi, yönetim ofisinin olduğu kattayız. Suya bu kadar yakın. Bir de şunu göstermek istiyorum. 3 boyutlu maketini yapmışlar. Baktığımız ev. Şurası diğer binalar. Beyaz yapmışlar. Bakın şu ikisi rengarenk. Eve şöyle girelim. İkinci evimiz. Duvarlar beyaz, yerler beyaz. Mutfak. Gene benzer boyutta bir mutfak. Türkiye'deki pansiyonları andırdı bana. Manzara. 
Çok beyaz ya gözümü aldı. Burası bir oda bir salon fiyat olarak 515 bin dolar. Şuradan klimanın sesi geliyordur arkadaşlar arkadan dırırır diye çalışıyordur. Manzara vay vay vay 47. katta sanırım. Ne kadar yüksek olduğunu şöyle anlatayım. Şu bina 55 katlı şu bina 52 katlı. Gene full artı full betonarme manzarası var. Bu evlerin kötü bir tarafı var. HOA yani aidat ücreti. Bunu birazdan benim emlak danışmanımla açıklayacağız. Bir kapı var. Burada bir kapı var. Balkonları bağlı. Geri geldim. Bu da benim tripodum. Açalım değil mi? Klima. Bir tek eski olduğu için çok fazla ses çıkartıyor açıkçası. Lavabo. Lavabo yani duş yok. Bu kadar bak. Şu söyleyeyim mi? 515 bin dolar. Bence bu eve değmez abi. Tek yatak odası. Çamaşır. Lavabo. Bu da bakın. 500 bin dolar verince bu emmeli gömmeli jacuzzilerden geliyor. Tuvalet fena değil. Ama bir tık ufak. Bakar mısınız? Yani bir metre ufacık. Şuradan devam edelim. Bu ne ya? 500 bin dolar veriyorsun. Şeyle geliyor şöyle. Oo, burada bildiğin bir ikinci oda var. Kıyafet odası arkadaşlar. Baya geniş. Buraya bildiğin yatak atılır yatarsın yani. Bu ev 67-70 metrekare arasıydı hatırladığım kadarıyla. Ya ben rengini beğenmedim. Baksana beyaz. Beyaz yani çok parlıyor. Her yer parıl parıl parlıyor. Bir de dışarı çıkalım şuradan. Bilmiyorum ya. 500 bin dolar alır mıydınız burayı? Ne düşünüyorsunuz? 500 bin dolar. 70 metrekare Miami'nin merkezinde. Ama şöyle bir olayı var. Çok arkaya bakıyor. İki, bir tane odası var. Az önceki ev 700 bin dolar, 720 bin dolardı. İki tane odası vardı. Lokasyon olarak neredeyse aynıydı. Ama en azından denizi böyle yapınca görüyordu. Burası sıfır deniz. Bak bak dakika denizi göstereceğim. Deniz manzarası. Görüyor musun? Bak bot geçiyor. Bak bak bak bak bak. Deniz manzarası bu. Emlakçıların süper deniz manzarası var dedi daire. Kapayalım. Kapat abi. Işıkları da kapayalım. Ev sahibine fatura yazmaz. Boşu boşu. 500 bin dolar verip aldığın evdeki boyaya bak ya. Oğlum bu ne lan? Bunu ben bile daha iyi boyarım. Şunların boyasının kötülüğüne bakar mısın? Bu işçiliği kim yaptı oğlum böyle? 500 bin dolar lan boyar. Yarım milyon dolar. Ve bu diyarlardan gidiyoruz. Dostlar bu 1 artı 1 içi bembeyiz olan evin havuzuna geldik ama havuzu kapalıymış. Bir dahaki emre kadar havuz kapalıdır. 500 bin dolar veriyorsun. Bir odalı ev alıyorsun ve havuz kapalı. Great room ve gym. Great room yani toplantı odası kapalı. Spor salonuna bakıyoruz. Gym. Her yer kitli. Havuz kapalı. Evin içi bembeyaz. Buradaki evi bana beleş verseler almam lan. Evet bakmaya gidiyoruz. Bu ne? Neyin prodüksiyonu bu? Prodüksiyon neydi? Neydi? Protestosu bu. Dostlar, ilk iki evimizde birisi 700 bin dolardı, birisi 500 bin dolardı. Şimdi her bütçeye, her eve uygun olsun diye 300 bin dolar civarı Miami merkezde ev buldum. Apartman dairesi buldum. Sizi oraya getirdim. Arkada mutfağı var. Hep beraber evi gezeceğiz. Ama şundan bahsedeceğim. Bu evlerde, apartmanlarda bazen tadilat olabiliyor. Burada ufak bir balkon tadilatı var. Artık maruz görün. Eve girdiğimiz zaman Amerikan mutfak karşılıyor. Granitlerin yeni yapılmış. Beyaz eşyası temiz kullanılmış. Hatta belki sıfır bile olabilir. Lüks bir buzdolabı. 
Bunun içinde hala ürün var. Demek ki sıfır değil. Şöyle güzel detaylar var. Size gene işçilikten yakınıyorum ya bak bak bak. Boya farkına bak. 400 bin dolara, 300 bin dolara ev alıyorsun. Böyle işçilik var. Bu evin tam değeri 375 bin dolar. Burayı tamir ediyorlar. Bu evin aidatı 800 dolar. Her ay 800 dolar veriyorsunuz ve bunu Türkiye'den farklı olarak ev sahibi ödüyor. Şöyle havuzumuz var. Balkona çıkamıyorum o yüzden gösteremiyorum. 7. katta. Diğerleri 47. kattaydı, 50. kattaydı. Az önceki 500 dolarlık evde şu ahşaplardan yoktu. Görüyor musunuz? Ondan %30 daha ucuz bir evde ahşap var abi. Ebeveyn odası, tuvalet. Adamlar yapmış şimdi yalan yok. Güzel yapmışlar. Dizayn on numara. Bu muhtemelen yeni yapılmış zaten. Metrekaresine gelirsek yaklaşık 90 metrekare. Bence kötü bir tarafı videodan da belli oluyordur. Bu ev şöyle önünde büyük bir bina var. Ve 7. katta olduğu için çok aşırı güneş almıyor. Bakın şu anda gün vakti saat 1, 2 civarı. Ve bu ışıkları yakaraktan böyle bir parlaklığa ulaşıyorum. Gelelim diğer odaya. Bakalım burada ne var? Kliması. Çamaşır. İkinci odası. Burası da oldukça büyük. İşçilik kalitesi. Amerika'daki bütün işçilikler bu kalitede arkadaşlar. İsterseniz milyon dolara ev alın. Buradan çok daha net görünür. Havuz. Tenis kortu. Bunlar hep isteyle birlikte geliyor. Şurada bir metro istasyonu var. Buradan hop havuza atlayabiliriz. Yedinci katta. Bu binalar zaten çok yüksek değil. 22 katlı. Lokasyon olarak yine Miami merkezde. Bir de bu odanın tuvaleti var. Çok temiz. Yeni yapılmış. Size şundan bahsedeyim. Bu ev yaklaşık 375 bin dolar. Ama bu evi kiralamak yani aldım evi kiraya ne kadar veririm diye düşünürseniz 3 bin dolara aylık kiraya veriyorsunuz. Ama bu 3 bin doların hepsi size nakit olarak gelmiyor. Neden? Dediğim gibi 700 dolar, 800 dolar civarı bir evin aidatı var. Bu sizin kendi ev sahibi olarak paranızdan düşüyor. İşte vergisini ve sigortasını düşerseniz muhtemelen cebinize 1700 dolar civarı net bir para kalır. Hani 375 bin dolar yatırım yapıyorsun aylık 1700 dolar gibi bir belki işte 2000 dolar gibi net yatırım kalıyor. Peki bu evi alıp bir odasını değişip diğer odasını kiraya vermek nasıl olur? Onu da hemen size anlatayım. Bu evi aldın 370 bin dolar abi. Bir odasını değişiyorsun. Diğer odasını kiraya verdin. O oda sence ne kadar kiraya gider? Ben sana söylüyorum en az 1500 dolar 1600 dolara kiraya gider. Miami merkezdesin. Hatta 1500 artı faturalar yapabilirsin malum buranın kirası, aidatı falan çok yüksek. Miami merkezde bulunabilecek en uygun yollu evlerden bir tanesi. Siz olsaydınız hangisini alırdınız? Benim tercihim düşününce ben olsam bunu alırdım. Neden? Çünkü iki odalı gene Miami merkezde. Diğer ikisi gibi böyle denize sıfır değil. Ama ilki güzeldi abi ama bunun iki katı fiyat. İkincisi benim keyfime hiç gelmedi. Her yer bembeyaz. O neydi öyle ya? Bir de atıyorsun. O da bitiyor. Baksana burada mutfak var, kocaman. Orada odalar var, salon var. Eminim bu evin ışıklandırması bu tadilat bittikten sonra çok daha iyi olacaktır. Çünkü tadilat sebebiyle oraya mavi bant çekmişler. Evin ışığını alıyor. Bu evleri çekmek sandığınız gibi hiç kolay değil. Neden? Çünkü ev sahibiyle, onun yatırım danışmanı, emlakçısıyla benim emlakçımla iletişim içinde olması lazım. Geliyorsun, güvenlik döneği için geldiğiniz anahtarınız var mı? Ya kardeşim, ev çekip gideceğiz ama bu öyle kolay değil. Buraya geliyorsun, saatlerini harcıyorsun. Lütfen bu emekleme için videoya bir like atmayı unutmayın. Aşağı bir yorum atın. Şimdi videonun devamında Amerika'da kondo bilmeyenler için aylık yüksek aidatı olan ev demek. Mesela bundan bahsettim. Bunun Aydatı 800 dolar. Diğer evlerin aydatları 1000 dolar, 1200 dolar. Aylık 800 dolara aydatı olan ev alınır mı? Alınırken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunu profesyonel olarak benim hem abim hem arkadaşım hem de beraber evimi aldığım Ahmet Bey ile birlikte size anlatacağız. Hazırsanız oraya geçelim. Bu arada bu evin havuzu da var. Bakın böyle. Şu anda yağmur yağıyor. Güzel. Tabi bu 800 dolar aydatı. Havuz da dahil, tenis kortu da dahil. 
Vay vay vay yağmur bir hızlandı ki biz kaçalım. Yani bu sosyal alanlar da buraya dahil. Yani düşünce 800 dolar çok mu az mı aşağı siz yorumlarda yazın abi bilmiyorum. Ne yağmur yağdı. Koş koş koş.